ovako, ovaj, gledajući ovako malo ove spotove o survival kitu koji se najčešće nalazi, on ga najčešće nije imamo kad nam je najpotrebniji, e, a u razgovoru sa interesantima na ovu temu sam obično primijetio da ljudi izbjegavaju to zato što su opterečeni s nekim markiranim robama, nekim markiranim e, brendovima s tim da sam ja za kvalitet definitivno, ali u svakom slučaju ovaj, najbolji nam je onaj pribor koji u tom momentu imamo. Zato sam namjerno sad htio da predstavim neki survival kit u urbanim dijelima, tako da ovaj, od ne neki naročitoj marki, tako da jednostavno imam namjeru da pokažem da se može koristiti i neke jeftinije marke, brendovi koji nam mogu doći pred ruku, a da nam isto tako posluši. Naravno, opet govorim da sam ja za kvalitet, ako se može, a ako ne, onda daj šta daš. U svakom slučaju, evo ja bih predstavio jedan, znači, urbani kit, urbani kit koji se može naći, što kažu, vrlo jeftino, znači neka torbica malo kinijec, kao u svakom slučaju, ali unutra dosta stvari finih i korisnih može stati. Znači, ima par pregrada, pa eto, otprilike ono što bi se dobro došlo u nekim nenadanim situacijama i problemima. Evo, znači, idemo na idemo na prvi, prvu pregradicu, ona je vrlo tanka, znači neka vrsta male mini apotekice. Recimo, osnovne tablete za protiv bolova, paracetamol u slučaju nahlade, kihanja, otprilike što nas može zadešiti u prirodi. S tim da imamo i ovaj jako praktičan e, topomjer koji je elastičan, tako da se ne može ne može se pomomiti, ali može dobro doći. Jednostavno, čisto orientacije radi. Znači, neka plasterčić, odnosno handa plas, neke psikotine manje i tako. Znači, otprilike, to je to, jedan vid neke manje apotekice koja je uvijek u zas, tablete za bolove, tablete za temperaturu i tako. Znači, u tom najmanjim prezadkom. Ok, u ovom manjim prezadku, znači, idemo tu, ne vazimo, znači, na jednu, to je multi tu, koji je jako praktičan, jako poželjan u nekim datnim situacijama sa svim onim svojim dodacima koji oni nudi i uvijek dobro došla alatka u datom momentu. E, druga alatka je svakako jedan lijep prekopni nožić koji je u svakom slučaju dobro došao od sjećenja pojase u auto pa do svi mogući dati drugih prilika. Znači, isto je jedna alatka koja je lijepo imat u zase. Znači, to je to. To je bilo upadljeno pregradko s tim da bi ovo mogo ići na opasaž, tako da on ovaj pregradak automatski ostane prazan i još znači prostora za neke druge korisne stvari. Idemo da daji pregradak, znači, gledajući što je, je jedna solidna, prilično jaka, baterijska lampa koja nam svakako može dobro doći od stajanja u liftu do svi neki drugi mogućih momenata. Jako praktična, nije toliko ni skupa, tako da vrlo, vrlo korisna stvarica. U našem nekom survivor kitu za prvi udar. Kad ja imam običaja reč. Znači, jedna prilično dobra smačica. Idemo dalje. Znači, u jedna obična limena kući gdje nekad bio parfim možemo jako lijepi smačica za prvu ruku staviti pa da krenemo. Znači, ovdje također prilično poteka par alkoholnih maramica, zatim space blanket, s tim da i ispod imam određeni broj tableta koji nam mogu biti dobro došli u nekim situacijama. Znači, opet jedna mala prilična potekica. Sljedeće je 
pogledalo signalizaciju. I oleko je bio u prirodi zna koliko može dobro doći. Također jedna pločica, obično ide na neku karticu, ali eto ja imam ako ostalo od rata još iz pensira ove ploče, tako da su dosta čvrste, jake, znači jedna prilučna metraža trake, koja nam jako dobro može doći. Zatim idemo bekam batirica, znači rezervirana batirica koja isto tako može dobro doći. U svakom slučaju tu. Zatim dalje ide jedna pištaljka za signalizaciju. Prilično jaka, dosta jeftina, tako da može poslužiti. Fire steel. Definitivno jedna dobra stvar, pogotovo kad smo u nekoj prirodi i tako ako nam je potrebna vlaca za ogrev, najčešće za moral, za ogrev, za podgrijavanje, za bilo što, za sušenje u smokre odjeci i tako u svakom puta je dobra stvar. Zatim u jednoj kutici isto tako jedan paketi za palnjenje vatre gdje gore je recimo upaljač, tampon natopljen alkoholom za palnjenje. Samim tim šibice koje nisu bodo nepropustne, ali pošto su dobro hermetički zatvorne, mislim da mogu poslušiti svoje svrsi. Znači, komplet za palinje vatri. Svakako tu je jedan solidan kompas. Opet išli smo na neke jeftinije modele, tim da svakako bolji model neće biti na odmetali svako po svojoj mogućnosti. Znači, za orientaciju u prirodi, znači jedna lijepa pusova, jedan zavoj koji vam može poslušiti, najbolje bilo da ga nikad ne upotrebimo, ali to je tu. E, što se tiče ovoga, lipsik za usne koji imalo bio u prirodi po hladnom vremenu, zna kako se vrlo brzo usne suše, pucaju, sami s tim stvaraju nervozu i neugadan osjećaj. Lijepa stvar koja se može naći u suvaj arkitu. Folija koja može slušiti od signalizacije, do pečenja i sakupljanja vode. Jako korisna stvar po tom pitanju. I također jedan backup nož, znači rezirni nožić koji je dosta oštar i može nam svakako poslušiti u razne svrhe. Znači, to je prilike to. Uz ovo s tim da recimo u zadnjoj najslabijoj pregradi imamo i u kombinaciji s ovim kompasom, znači imamo topografsku kartu, mjesta od prilike gdje se nalazimo da znamo u kojem pravcu se kreći. Jer smatram da u svojoj nekim određenim situacijama obitelj neće biti od neke naročite koristi, pošto će se pozvi u minuti u petoro stručiti, tako da će centrale vjerovatno biti neupotrebljive ili preopterečene. I imamo još ovdje jedan set rezervnih baterica za lampe koje smo već prikazali. Eto, to je prilike to što sam mislio reći, znači ne nešto narušito kvalitetno, ali prilike neko što može sebe svako priuštiti i da mu je uvijek zruci i može mu svakako dobro koristiti. Nadamo se da neće nikad, ali nikad se ne zna. Eto, to bi bio neki moj početni video ako bude snimat malo loši, ja se izvinjavam, ali ja to volio da čujem i vaše mišljenje, sugestije svakako prihvatamo i u nadi da ćemo se opet vidjeti sa nekim boljim kitom, recimo za auto, rusake ili tako. U svakom slučaju da počnemo ovako. Lijep pozdrav za sve, pa do vidjenja i slušanja.